Alhamdulillah Alhamdulillah Wahdahu Salatu Wassalamu Ala Malla Nabiya Ba'dahu Amma Ba'd Mere bhaiyo, dosto, bazuk aur aziz ho Is waqt mein Jho kuch halat Pesh a rahe hain Or jin halat se is waqt mein Ummat guzar rahi hai Bhoat hi zada nazuk halat hain Khas taur se deen ko le kar Or deen ki mehnat karne walo ko le kar Jho propaganda or jho afwahin और जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है मेरे ख्याल से इस पूरी सदी में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा लेकिन खैर जो भी हुआ इससे पहले भी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बात कही थी कि इस मुश्किल तरीन हालात में अल्लाह की तरफ से जो फैसले आए हुए हैं इन हालात में हमें क्या करना है हमारी शरीयत हमारा दीन हमारा मजहब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी है तो ये बात अपने पूरे दुनिया के काम करने वाले साथियों के लिए खास तौर से जिसने जिंदगी में एक दफा भी कभी तीन दिन लगाया हो और आम तौर से उसके लिए मैं कहता हूं जिसने कभी तीन दिन तो नहीं लगाया लेकिन तीन दिन का इरादा तो किया था या उसके लिए भी जिसने इस काम को मोहब्बत की निगाह से एक दफा भी देखा या एक दफा भी इस्तेमाल में शिरकत की या नहीं भी गया लेकिन मोहब्बत करता था दावत के काम से दीन के काम से तो उसके लिए पैगाम है कि जो बात हमें मरकज अमुद्दीन से बंगले वाली मस्जिद से जो बात जो तालीम हमें दी जा रही थी बहुत पहले से इनके दादा परदादा या और बहुत पीछे चले जाएं खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी है क्योंकि जो तालीम बंगले वाली मस्जिद से दी जा रही है वो कोई और तालीम नहीं हजरत जी मौलाना साहब साहब ने जो बात बयान फरमाई है ये कोई आज की बात नहीं तो नबी की बात है नबूत की तालीम क्या है इल्म नबूत क्या कहता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन हालात में काम करने वालों को क्या اخلاق पेश करने का हुक्म दिया है और कैसे اخلاق पेश करने का हुक्म दिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत सताया गया बहुत दुख दिए गए बहुत ज्यादा साजिशें हुई बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया पागल कहा गया दीवाना कहा गया मजनून कहा गया और इतनी ज्यादा ज़हनी और दिली अज़ियत और तकलीफें दी गईं لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان عذیتوں کا مقابلہ صبر سے کیا حلم سے کیا درگزر سے کیا اور یہی تعلیم ہمارے حضرت جی مولانا سعید صاحب دے رہے ہیں یا ان کے دادا پردادا دیتے چلے آئے ہیں ہمیں کوئی اور تعلیم نہیں ملی بنگلے والی مسجد کی چہار دیواری سے جو کچھ ہمیں تعلیم اور ہدایت دی جاتی رہی ہیں میں ان کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں اور عمل کرنے کے لیے پوری دنیا والوں کو خاص طور سے چاہے وہ عرب کے ہوں چاہے وہ عجم کے ہوں چاہے وہ ہندوستان کے ہوں چاہے یورپ امریکہ افریقہ کی کہیں کے بھی ہوں اپنے عمل سے بتائیں کہ حضرت جی نے یا بنگلے والی مسجد سے ہمیں کیا تعلیم اور کیا ہدایت دی جا رہی ہے ان مشکل ترین حالات میں اور ان مخالفت کے ماحول میں اور اس افواہوں کے ماحول میں ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے کیا سبق دیا جاتا رہا ہے ہمارے لئے سب سے بڑا سبق ہے صبر کرنا اور درگزر کرنا صبر کرنا معاف کرنا درگزر کرنا انہیں نادان سمجھنا کیوں؟ کیونکہ نبوت کے علم کا جو خلاصہ اگر بنے گا نبوت کی بڑی صفات میں سب سے بڑی صفت ساری ہی صفت بڑی کمال کی ہیں لیکن بڑی صفات میں جو صفت آتی ہے حلم ہے تحمل ہے بردباری ہے برداشت ہے صبر کرنا ہے جھیل جانا ہے پی جانا ہے سارے غم کو سینے کے اندر دفن کر دینا ہے یہ نبی کے ساتھ خود ہوا ہے اور بہت زیادہ ہوا ہے بہت زیادہ ہوا دکھ تو ہوتا ہے جذبات مجروع ہوتے ہیں اور دل توٹ جاتا ہے چور چور ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود بھی نبوت والا علم یہ غالب ہوتا ہے جذبات پر علم غالب ہوتا ہے جذبات پر حلم غالب ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی کا پیغام کیا ہے آپ سوچیں میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں اور آپ حضرات کو اللہ کا واسطہ دے کر یہ بات کہہ رہا ہوں اپنے عمل سے بتائیں کہ نبوت والی علم سے ہمیں کیا تعلیم ملی ہے بنگلے والی مسجد سے ہمیں کیا تعلیم ملی ہے اور حضرت جی مولانا ساس ہمیں کیا تعلیم دیتے چلے آئے ہیں یا ان کے اکابرین دادا پردادا ہمیں کیا سمجھاتے چلے آئے ہیں جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ بیچارے نادان ہیں انہیں نادان جانے مشکل تو بہت ہوگا لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا اور یہ بات صحیح بات بھی یہی ہے آپ سوچیں طائف کے میدان ہم جب فضل عمال کھولتے ہیں تو میرے خیال سے شروعات ہی حکایات صحابہ سے جہاں سے ہوتی ہے تو شروعات ہی میں قصہ آتا ہے کہ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے کیا کیا تھا کتنا زیادہ آپ کو عذیت دی کتنا زیادہ آپ کو لہو لہان کیا زخمی کیا پتھر برسائے خونم خون کر دیا اور آپ کو تین مل تک دوڑائے گیا فرشتے آسمانوں میں کوہرام مچا ہوا ہے ماتم کی چادر اڑ لی ہے یہ حالت دیکھ کر فرشتے بھی گھبرا رہے کیا ہوگا کیا ہوگا اور بس یہ حالات تھے اتنے سخت ترین حالات میں نبی کو کیا کرنا تھا 
نبی اگر بدعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے تو زمین انہیں نگل جاتی بجلیاں گر جاتی ان پر لیکن نبوت والے اخلاق نبی علیہ السلۃ والسلام نے دعا کی اللہ مغفر لقومی فانہم لا يعلمون اے اللہ یہ نادا ہے بیچارے انہیں نہیں خبر یہ کیا کر رہے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت کر دے اے اللہ ان کو ہدایت دے دے اللہ مہدی قومی فانہم لا يعلمون اے اللہ ان کو ہدایت دے دے ان مارنے والوں کے لیے ان زخم دینے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے کتنا بڑا جگر ہوگا تو یہ جگر گردے کی بات ہے اگر آپ نبی پر ایمان رکھتے ہیں میں اور آپ نبی پر ہم ساری ہی لوگ نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور نبوت والے علم پر اور نبوت والے علم پر ایمان رکھتے ہیں نبوت والی صفات پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں بھی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبوت والی اس صفت کو اختیار کریں اس عمل کو اختیار کریں ان نادون کے خلاف بھی ہدایت کی دعا کریں اور خاص طور سے دعا کریں انہیں نادان جانے کہ بیچارے نادانی میں کر گئے انہوں نے بہت زیادہ بدنام کیا بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا یہ بیچارے نادان ہیں انہیں نادان جان کر ان ایک جملہ بھی بدوا کا ہرگز نہ نکالیں ہرگز نہ نکالیں رمضان کا مہینہ ہے یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ کن مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے فیصلے فرمائے ہیں بڑے بڑے آسمانی فیصلے فرمائے ہیں تو اس وقت میں اللہ کی طرف سے جو صحیح فیصلہ کروانا ہے وہ ان نادانوں کے لیے ساری دنیا والوں کے لیے ہدایت کے فیصلے کروانے ہیں کہ ہر کام کرنے والا ساتھی اور ہر دنیا کا مسلمان اگر میری یہ بات پہنچ سکے میں تو چاہتا ہوں دنیا کا ہر مسلمان یہ بات سنے شاید میری بات سے ہر کسی کو اتفاق نہیں ہوگا اختلاف رائے کا حق ہے جذبات مجروح ہوتے ہیں غصہ آتا ہے دل ٹوٹتا ہے کہ فوراً کچھ ریئیکشن ایکشن پر ریئیکشن کیا جائے کچھ رد عمل کیا جائے لیکن نبی کا رد عمل کیا رہا ہے اور نبی نے کیا تعلیم دی ہے وہ زیادہ غالب رکھنے اپنے دماغ کے اوپر ہمیں کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے کوئی غلط اقدام نہیں اٹھانا کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے ہمیں تو بس ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنی ہے وحد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا گیا آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ کو زخمی کیا گیا لہو لوہان کیا گیا صاحب نے کہا یا رسول اللہ آپ اٹھائیں ہاتھ اٹھائیں بدعا کے لیے جب رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے تو صاحب نے سنجے بس اب تو کام ہو گیا بس اب تو اللہ کی مدد آ گئی لیکن رسول اللہ نے دعا کی تو یہ رسول اللہ نے مشکلوں میں تکلیف دینے والوں کے لیے ہدایت کی دعائیں کی ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اے اللہ ان کو ہدایت دے اور ہم نے ہلاکت کی دعا کب کرنی ہمیں تو سب سے پہلے ہم ہدایت کی دعا کرنی ہے کہ میں تو کہہ دوں آج تین چار رمضان ہوا ہے جو بھی تین چار روزہ گزرا ہو ابھی ستائیس رمضان اور باقی ہیں میری دلی تمنا ہے اور میں یقین رکھتا ہوں اللہ کی ذات پر اگر پوری دنیا کے مسلمان اگر میری یہ بات یہ سن سکتے ہوں افطار کے وقت میں جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے یا سحر کے وقت میں جو تحجد کا وقت ہوتا ہے اگر دو رکعت پڑھ کے یا نہ بھی اگر پڑھیں تحجد میں افطار کے وقت میں خالی پیٹ پیاسے بھوکے اور گلا سوکھ رہا ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے اور ساری دنیا کے لیے اور خاص طور سے ان بیچاروں کے لیے جنہیں نہیں خبر یہ بیچارے اپنی نادانی میں بہ گئے روزی روٹی کا مسئلہ کہیں یا جو بھی بات کہیں ہم ان کے نادانی پر محمول کر دیں اس بات کو ان کے لیے تو خاص طور سے ہدایت کی دعا کرنا اور یہ بتانا ہے کہ ہمیں حضرت جی مولانا سانس صاحب نے کیا تعلیم دی ہے اور ہمیں اخلاق اور زیادہ اچھے اخلاق پیش کرنے ہیں اور زیادہ اچھے اخلاق پیش جتنا زیادہ نبی کو دکھ دیا گیا شدت الجہلی علیہ اللہ حلمہ اتنا ہی زیادہ نبی کا حلم بڑھتا رہا جتنی ہی زیادہ جہالت آتی رہی اتنا ہی زیادہ نبوت والا علم اس حلم اس پر غالب رہا تو ہم کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ بھئی پوری دنیا میں بسنے والے انسان خاص طور سے جنہوں نے ان افواہوں کا بازار گرم کیا میں تو کہتا ہوں ان کا نام لے لے کر کے ان کے بچوں کا ان کی نسلوں کا سب کا نام لے لے کر کے ایک دفعہ ایسا کر کے دیکھیں کتنا مشکل وقت ہوگا اور کتنی مشکل حالات ہوں گے کتنا دل پر بوجھ ہوگا کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا دل تو یہ کرتا ہے بدعا کریں لیکن میری گزارش ہے نہیں بدعا کا ایک جملہ نہ کہیں ہدایت کی دعا کریں ان کی ساری پریشانیوں سے ان کی نجات کے لیے دعا کریں اللہ ان کی دنیا کی پریشانی بھی دور کرے اور آخرت کی بھی پریشانی دور کرے مشکل ہوتی ہے دل پر بوجھ آتا ہے میں نے ایک مثال سے اس کو میں نے محسوس کیا ہے کہ میرے ایک بہت عزیز دوست ہے انہوں نے جان بوجھ کے مجھے کلپ بھیجے کہ مفتی صاحب آپ یہ سنیں حالانکہ میں سنتا ہوں نہیں ہوں لیکن جب میں نے اس کلپ میں سنا تو اس بیچارے نادان نے حضرت جی مولانا صاحب صاحب کو امیر عالم شیخ الحدیث ولی کامل خان وادہ صدیق ابو بکر صدیق کے خاندان کا پھل مولانا صاحب صاحب کے بارے میں دو چار جملے بیچارے نادان نے سعد کہا سعد جہل کہا سعد کہا تو دکھ تو بڑا ہو رہا تھا دکھ ہو رہا تھا کہ اتنی زیادہ محبت ہے کہ صرف سعد نام سن کر آگے پیچھے مولانا نہیں لگایا یا خالی سعد کہتا تو دل جل رہا تھا تو میں نے اندازہ کیا کہ یار صحابہ اس وقت میں سلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام
कि नहीं नहीं रसूल अल्लाह ये तो नहीं होगा रसूलुल्लाह का नाम तो नहीं हटेगा हालांकि हम तो कुछ भी मोहब्बत का तो हम क्या कहें हम तो कह भी नहीं सकते लेकिन सहाबा जो नबी से मोहब्बत करते थे सहाबा हम मौलाना साहब साहब से या किसी और अल्लाह वाले से जो भी मोहब्बत करते हैं दिली मोहब्बत है और मोहब्बत की वजह है कि हमारे दीन के रहनुमा हैं पेशवा हैं इनके जरिए से इनके खानदान से इनकी मेहनत इनकी कुर्बानियों की तुफेल हम तक दीन पहुंचा है पूरी दुनिया में दीन पहुंचा है तो एक मोहब्बत है फितरी मोहब्बत एक दिली लगाव है लेकिन सहाबा को जो नबी से मोहब्बत थी उसका तो कोई मिसाल नहीं कोई बदल नहीं तो सहाबा को कितना दुख हुआ होगा कि नहीं रसूलुल्लाह तो नहीं हटाएंगे लेकिन उसके बावजूद नबी ने हुक्म दिया कि नहीं नहीं रसूलुल्लाह हटाकर चलो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखो नबी ने खुद ने अपने हाथ से फिर रसूलुल्लाह मिटाया और मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखवाया तो दिल दुखता है दिल दुखता है तकलीफ होती है और सहाबा उम्र करने जा रहे थे एक बड़ा अच्छा काम करने जा रहे थे लेकिन नबी आलाम ने कहा कोई बात नहीं चलो उम्र नहीं करेंगे इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं उम्र करने जा रहे हैं बैतुल्ला की जियारत करने जा रहे हैं लेकिन मान गए बात को और नबी की इतात कर गए जज्बात को दबा दिया होश को गालिब नहीं आने दिया हुक्म को गालिब रखा नबी का हुक्म है अल्लाह का हुक्म है नहीं करेंगे उमरा और अपने आप को संभाल लिया सबर कर लिया इसके बदले में अल्लाह ने बहुत बड़ी फतेह दी जिसको अल्लाह ने कुरान बयान किया इन्ना फतह ना लक फतह मुबीना जिसको फतेह मक्का कहते हैं तो अगर हम ये सही मानों में चाहते हैं कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में हिदायत के फैसले करे तो ये वक्त है अपने अखलाक के जरिए से अल्लाह को और सारी दुनिया को सारी दुनिया को सामने रखकर अल्लाह के सामने हिदायत की दुआ करना है कि अल्लाह इन बेचारों के लिए हिदायत के फैसले कर दे पूरी उम्मत के लिए हिदायत के फैसले कर दे ये मेरा एक छोटा सा पैगाम था जो मरकर रामुद्दीन के हवाले से और पूरी दुनिया के हवाले से पूरी दुनिया तक ये बात पहुंचाना चाह रहा था कि अल्लाह तबारक वाली इस वक्त में काम करने वालों को खास तौर से सब्र करने की और हिदायत की दुआ करने की तोफ़ी अदा फरमाए व आखिर उदावाना अनिलहमदिल्लाबीन